El siguiente caso a analizar corresponde al límite trigonométrico que habíamos comentado en el análisis del límite numérico. Si se fijan nuevamente, utilizando GeoGebra, podemos utilizarlo para poder bosquejar el, la gráfica de la función. Si se fija, estamos analizando la gráfica cuando x tiende a 0. Nuevamente, como en el procedimiento anterior, hacemos un análisis de flecha. Ese análisis de flecha, nuevamente, indica valores que sean menores que 0. Recuerden, aquí tenemos cuando x vale 0, o sea, el origen de las coordenadas, tanto para x para y. Y también podemos hacer otro análisis de flecha con números que sean mayores que 0. Si se fija, ambos coinciden en un punto en particular, que es el 0. Entonces, por lo tanto, ese análisis de flecha indica inmediatamente algo. Si hay límite. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la respuesta a nuestro ejercicio? Recuerde, aquí no está eh, coincidiendo con el eje Y, pero eso no debe de causar alguna preocupación. La respuesta corresponde donde la gráfica corta al eje Y, que en nuestro caso podemos observarla en ese punto. Al momento de que usted lo analiza en un software en GeoGebra, que aparece la escala numérica y demás, donde corta la gráfica es en el punto cuando Y vale 1. Por lo tanto, esa es la respuesta a nuestro ejercicio. El límite de esta función cuando tiende a 0 corresponde al valor y y cruza la gráfica en el número 1. Si existe alguna duda, también puede comentarlo.